الأستاذ إدريس ترافس من مركز الملك عبد العزيز بالظهران وسيحدثنا في ورقة بعنوان Creating Islamic in Saudi Arabia فليتفضل في حدود ربع ساعة من الوقت 15 minutes you can start الأستاذ إدريس هو لو أذن لي وأنا أتحدث بالعربية هو يفهمني أكيدا هو يجمع بين الأصول العربية والأوروبية فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, It's a, an honor to be here and to present alongside uh, scholars in the field of archaeology and heritage studies On behalf of the King Abdelaziz Center for World Culture, I would like to thank the organizers, particularly the Saudi Commission for Tourism and National Heritage, for bringing together this historic forum and inviting us to speak. Unfortunately, my uh, Saudi co-curator was not able to make it, so we have to present this in English. I apologize. I'm going to start uh, to talk a little bit about the center, and then I'll move on to the, some audience research we've conducted since 2012 for our Islamic Civilization Gallery. Um, please bear in mind that uh, I only provide you a glimpse of the, the research we've conducted thus far. I uh, apologize if it's difficult to follow. I've avoided showing too many graphs or figures, and I've focused on key findings and qualitative anecdotal information. First of all, uh, the King Abdelaziz Center for World Culture was inaugurated by His Majesty the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdelaziz, on December the 1st, 2016. The public opening of the center will be next year in March. We have four galleries devoted to Saudi uh, and Middle Eastern contemporary art, Saudi heritage and, and tradition, Islamic civilization, and then lastly, natural history. The Islamic Civilization Gallery is a temporary exhibition space that will change every one to two years and will focus on the material and visual culture from the Islamic world. This gallery offers a unique opportunity to reconnect Islamic art objects with the people, regions and communities in which they originated. And more broadly, to connect Saudi audiences to the wider Muslim world, including often peripheral and overlooked regions and cultures. Creating this new gallery devoted to Islamic art and culture allows a moment to evaluate whether the traditional approaches used in the pre presentation of Islamic visual culture in museums abroad is appropriate or even uh, suitable in a Saudi Arabian context. We are aware we're not presenting a distant and alien culture here, but uh, presenting products of Islamic faith which are invariably connected to Muslims everywhere. So a lot of the objects will be displayed can be conceptually traced back to Saudi Arabia as it's the birthplace of, of, the, of the culture and the religion that fostered the development of this, this, this art and culture. So we expect a Saudi audience uh, to have a direct and personal connection to the material. We expect them to have a strong sense of ownership over the subject as well as informed opinions about ideas and information embodied in the objects. In order to do justice to our audience, we felt it was crucial that we made a proper assessment of the average Saudi's prior knowledge, interest, experience, and, pre and preconceptions of Islamic visual culture before we began working on developing the gallery's objectives, concept narrative, and exhibits. Before we did the audience research, we decided to conduct a research trip around the kingdom and to look at uh, how Islamic art is displayed in, in the, the big public museums. And uh, what we found was interesting, there are many great uh, private collections and public museums in Saudi Arabia, but most of them are focused on regional culture. So the two that probably have the most comprehensive collections of the National Museum here in Riyadh and the exhibition of the two holy mosques in Mecca. So, the Islamic Civilization Gallery uh, represents a unique undertaking since it's the first time a Saudi institution uh, will devote permanent space as well as resources to the study, preservation, and exhibition of Islamic art in a global sense. 
Research performed in 2012 comprised focus group discussions and explored the general thoughts and opinions of a group of 15 students aged between 14 and 16, and a group of 20 adults, both from the Eastern province. The most useful information gained from the short workshops was that when asked to generate examples of Islamic art exhibitions worldwide, both groups appeared to be most familiar with the Museum of Islamic Arts in Qatar, or the uh, Turkish and Islamic Art Museum in Istanbul, and also a touring exhibition called 1001 Inventions that went around Saudi Arabia in 2012. When asked what they liked about these exhibitions or museums, both groups were enthusiastic about 1001 on the basis that it displayed the history in, a, in an innovative, interactive, and exciting way. Another key message underlined by both groups was that 1001 exhibition gave one a sense of pride in the heritage of Islam and that it made history a live experience. To obtain more in-depth information, we prepared a questionnaire which we used to conduct interviews of 17 Saudi citizens, citizens across the Eastern province, including students, educators, and religious scholars. There were two phases to the interviews. Phase one assessed their general understanding of Islamic visual culture. And phase two explored ideas and opinions and feelings about the kind of Islamic art objects we intended to display in, in the gallery. So we presented pictures to them. In order to encourage them to think deeply about the questions, we asked them to play the curator and select and exclude objects based on their knowledge and understanding of general Saudi sensibilities. There are three major findings. Most interviews had good foundational understanding of the parameters of Islamic visual culture. However, what we found was that their definition of Islamic visual culture was restricted to art for religion. So for example, Quranic manuscripts, a mosque architecture, and so forth. Or they were based on religious injunctions, such as the avoidance of figurative representation. Interestingly, their understanding of the origins of Islamic art were restricted to the core Mid Middle Eastern countries and Turkey and also Spain. So uh, there was also a debate about the definition of Islamic art and Islamic civilization, and whether the Islamic civilization gallery should be termed as such, since many of the objects displayed were, ma were made for uh, you could say secular or non-religious purposes. The majority agreed that they wanted to learn about a common understanding of Islamic art and culture, focusing on what one participant characterized as, quote, what unites us rather than what separates us. There was a sense that they saw the gallery as a repository for, quote, shared universal and timeless values. Other more specific, uh, others were more specific, as one put it, quote, let's make this exhibition about beauty that can be appreciated by everyone. Since the 2014 study had a limited sample size and a lack of variance of the target audience, more comprehensive data was needed to provide greater depth and more representative data. As a result, in 2015, the center joined forces with the University of Damam to apply similar research across three major cities of Damam, Riyadh, and Jeddah. The university assembled two teams of experts to conduct qualitative and quantitative research the former used structured random questionnaires applied across a sample of 4,500 participants, while the latter carried out focus group discussions using a similar methodology used in a 2014 study with a total of 198 participants from East region. As expected, there was a lot of data that was consistent with earlier studies. Quantitative studies showed that the interest in topics closely related to how they defined Islamic visual culture, which was limited to art for religion. For example, from a long list of potential exhibition themes, as a first choice, 1,937, which is about 53.9%, wanted to see an exhibition on the Quran manuscripts from around the world, while 1,722, which is about 47.8%, expressed an interest to learn more about the two holy mosques of Mecca and Medina. For some youth in Riyadh, the encounter with Islamic history at school was, according to one, theoretical and it's restricted to the classroom. Many expressed an interest and enthusiasm to visit museums that expose them to Islamic civilization, to see more extracurricular courses offered in Islamic art and culture in schools and universities. Like the 2012 study, there was a clear desire for adva advanced technology in, in interactives used in the gallery. However, the Dammam youth were adamant that the center should provide techn technological engagement that can't be replicated at home. 
Facilitators also noticed that all this talk of technology dismayed the adult group in Riyadh who, who agreed with one man's opinion, quote, interaction is not just about watching screens. Many expressed a desire to see interactive corners where, one, where the public could touch and handle objects and even artifacts. There was one great moment where on seeing uh, Timurid armor and, and chainmail, one, one man said, in order to think deeply about history, it, you must allow people to try these things on. Facilitators noticed a reticence among many participants about displaying miniature and manuscript paintings, which were mainly produced in Turkey and India. The problem of displaying figurative representation in the context of a so-called Islamic civilization gallery was a reoccurring topic and led to several interesting debates. A number of people proposed installing an interactive device that records the public's reaction to the paintings on display. In this way, one man explained, quote, we can record the proper representation of Islamic civilization according to all views and orientations, and at the same time, uphold the rights of all to accept or reject such representations. Most understood that the, so, this sort of figurative art from the Ottoman Mughal traditions should be seen as a historical record of the period that is therefore permissible to show in the gallery. Generally, it was noted by facilitators that all seemed to agree with one man's view that he did not object to displaying something that challenged culture, but not something that infringed on questions of religion. One of the most significant findings gathered from the study was the acute interest in questions related to how Islamic visual culture can support and reinforce sense of identity and belonging. Many, from the many images we showed them, three objects were particularly notable for reflecting an Islamic and Arab identity in their eyes. This includes the folio from the Holy Quran, which is known as the Blue Quran, a Mamluk mosque lamp from Cairo, and the sitara, the kiswa from the Holy Kaaba. Um, as one teenager beautifully put it, quote, they belong to the Muslims as they bear Arabic writing. Their engravings are clear. We feel the colors used belong to Muslims. The old Bedouin character is still present. In connection with the theme of identity, a keen interest was also expressed by many adults to learn more about the cross-cultural exchanges between the Islamic world and other cultures. Another interesting finding was the diverse and often profound insights offered in relation to the objects presented. For example, a female uh, university professor from Jeddah recommended that the art in the gallery should be addressed from several different angles, including aesthetic, psychological, and historical. Another lady added that the cultural projects produced in Islamic lands evoked co contemplation. In Riyadh, one man thought that the calligraphic works were reflective of the, of the, of the calligraphy's spiritual and psychological states. So how did this information help us in uh, curating and developing future exhibitions? First of all, we realized the need to address broad generalizations in the first few exhibitions by posing fundamental questions about what constitutes Islamic visual culture in a global sense. Reframing our understanding in a sensitive and diplomatic way is a key aim for the center. Consequently, few, first few exhibitions will function as introductory, pro providing general overview with an emphasis on commonalities and a shared identity and understanding across the Islamic world. Second is to connect history with material culture. Islamic history is, is, is widely and comprehensively taught in the national Saudi curriculum, and Saudi children come away from school with a strong understanding of the history of the Islamic world. It's crucial that we build on the, what they've learned by connecting history and material culture in a meaningful way. Number three, since the data show that displaying Islamic visual culture has the potential to reinforce and strength, strengthen Islamic, Saudi, and Arab identity, we decided to leverage this sense of identity and pride in regional culture and history, while at the same time expanding the public horizons by celebrating shared faith, history, and art with the rest of the Muslim world, particularly overlooked regions such as Southeast Asia, South Asia, and Sub-Saharan Africa. Moreover, in relation to this, we have responded to the public's key interest to learn more about cross-cultural exchanges, uh, but, um, particularly with the West, by establishing this as one of our key aims in, in future exhibitions. While the public interest in digital learning tools came, came as no surprise, it nevertheless uh, prompts difficult questions about the type and extent of technology used in the gallery, as well as the advantages and disadvantages of, in terms of learning. 
All that we have included interactives to help contextualize the objects on display. There are disagreements about whether they will enhance the experience or, or, and appreciation of the objects or actually distract from them. Also, take, we also took the uh, audience feedback on board by providing hands-on and tactile facsimiles which the public can handle and touch. Research also showed that the many wish to learn more about the connection between objects, their geography, history, culture, societies in which they, were, which they originated. There was also a need and desire to see a varied interpretation and addressed, that addressed different ideas and concepts embodied in the objects. We wanted to avoid re reducing objects and artifacts to just artworks with little or no information. As a result, we will provide multiple layers of inf information through labels, public programs, tours and interactors and publications. Then there's the question surrounding the presentation of contentious objects in future exhibitions like uh, miniature paintings. We agreed that figurative art should, be dis should not be displayed in the same vicinity as religious or holy objects like Quran manuscripts. And there needed to be a clear distinction between religious and non-religious. Also, the difficult question about what is meant by Islamic art and Islamic civilization and whether it can be turned to such has led us to recognize, to reconsider the language that we use in the gallery, as well as the name itself. It's partly down to this reason that we've chosen to call the gallery canoes, which means treasures in Arabic. In conclusion, this research not only helps bridge the gap between the curator and museum professionals and the general public more broadly, it has taught us about the needs and interests and concerns of the Saudi public and how the center as a learning institution can reach them and play a constructive role in societal development. We'd like to thank the Saudi, uh, we'd like to thank Saudi Aramco, uh, University of Dhamam, and the Saudi Commission for Tourism and National Heritage. Thank you very much. شكر والتقدير للباحث الأستاذ إدريس ترافسين الذي أعطانا فكرة موجزة ومركزة عن هذا المركز الذي ترعاه شركة أرامكو إحدى أو أحد شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وهذا المركز الذي سيكون في مدينة الزهران سيكون بمثابة أحد الروافد المهتمة بعلم الآثار والاهتمام بها وخاصة فيما يتعلق بمجموعته التي تعود إلى العصور الإسلامية ما بين شواهد القبور والمخطوطات والمشكوات والنسيج وغيرها مما يؤكد انفتاح الهيئة العليا للسياحة على التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات في المملكة العربية السعودية المتحدث الثاني كان من المفروض أن يكون معنا سعادة الدكتور ليو شو جونغ ولكنه اعتذر لظروف صحية وسينيب عنه الأستاذ جاو جهاو والأستاذ جاو جهاو من مركز الأبحاث تحت الماء في بكين أو بيجين عاصمة الصين وهو عضو الفريق السعودي الصيني الذي يعمل في ميناء السرين والفريق قام بزيارة السرين في مايو 2016 وجمع بعض الأدلة عن الميناء وعما ممكن أن يقوم به فيه وسوف يبدأ عمل الفريق السعود الصيني في السرين في الشهر القادم بإذن الله وسيعطينا السيد جاو جهاو فكرة عن المشروع السعودي الصيني في السرين فليتفضل في حدود الوقت المسموح به ربع ساعة من الآن Uh, good afternoon. Uh, 
Many thanks to the organizers. Uh, I apologize that my supervisor, Mr. Liu Shuguang, won't make it here, here today because he's not feeling very well. So I'm here. I'm very honored to be here to present um, on behalf of the Chinese Administration uh, for Cultural Heritage and on behalf of Vi uh, Vice Director uh, Liu Shuguang. I would like to talk about the China Saudi Al Serin project uh, and, uh, of course, uh, a a uh, very typical Chinese shipwreck archaeology of the Nanhai number no. one. Uh, the cooperation in the field of uh, cultural heritage conservation and management between China and Saudi only began recently. Uh, in last year in January, Chinese President Xi Jinping visited and uh, Saudi and signed a lot of agreements uh, since then aiming at initiate comprehensive cooperation scheme between the two nations. Among them, there was the memorandum between the Cultural Administration of China and Saudi Commission for Tourism and National Heritage on the uh, protection of cultural heritage. So based on the uh, MOU uh, last year in December, the Roads of Arabia uh, exhibition went to China to, on display in the National Museum of China. And um, in return, a Chinese exhibition based on Chinese objects will be coming to Saudi Arabia uh, next year, uh, hopefully in summer and uh, in autumn. The objects will be including uh, typical blue and white porcelain, uh, terracotta army, uh, copper, uh, and uh, even porcelain with uh, Arabian, uh, Arabic letters on it. This is an agreement signed between the two governments. And um, so the, the agreement on project of El Serin was signed in 2016. And uh, last year in May, with a team of Chinese archaeologists uh, came to uh, El Serin to collect some samples and made a field trip. And uh, this year in uh, actually, last month, uh, one of the, uh, the members of the Saudi Commission for Cultural Heritage, uh, his, number is, uh, his, his name is Mahdi, he went to uh, Guangzhou of China and participated in a Chinese organized underwater archaeology training. And um, with him, we talked some details of the upcoming uh, Sering project. So the Chinese team will be coming next, uh, this December, so next month. And uh, as you can see, uh, Sering is a very important uh, port on the Maritime Silk Road. And from uh, 1405 to 1433, Chinese Admiral Zheng He uh, and his fleet traveled to the Arabic Peninsula seven times. And starting from the fifth time, he used the Hormuz as a tra transit point to send branch fleets to cover the Red Sea area, of course, including uh, uh, Saudi Arabia. And according to historic uh, records, uh, Sering is a very important port town along the Maritime Silk Road as well as along the Haji Road from the sea to Mecca. Arabic uh, literature recorded that uh, there used to be forts, navigation towers, mosques, water storage houses, remains of walls in Sari and Sarin uh, used to uh, receive mainly uh, pilgrims from India, Om uh, Omen and Amen and Ye uh, from Yemen. And this is a historic center of Jeddah, uh, another uh, very important port town along the Maritime Silk Road. And this, you can see Jeddah is very uh, is prosperous on this picture. Uh, while well, Sering is totally abandoned. Um, so during last uh, May's uh, field trip, we find some architectural remains in Sering, and uh, it's possible that this is a remain of a mosque. And uh, it's worth mentioning that we find um, a lot of tombstones. That, or you can find similar objects in the Roads of Arabia uh, exhibition. 
And some other impressive findings my colleagues find. My colleagues found are uh, fragments of glazed uh, potteries and Chinese ceramics as well. And uh, this is uh, unearthed. Th the pottery pot on the left is unearthed from Saudi, while on the right is uh, from Fuzhou of China. They look identical. And this is a porcelain shirt of blue and white uh, from, from the Syrian. So based on our preliminary field study and uh, based on uh, literary literature reviews, uh, the next step for archeological survey in Syria will uh, include uh, surveys, itinerant surveys, uh, which will help us define the boundaries of the site and current state of preservation. And we'll use satellite image and aerial photographs to help study site, site surrounding environment and its basic geological formation. And we'll try to identify important elements of a typical port city, uh, namely keys, navigation facilities, storage remains, religious places, street patterns, and manufacture places, um, kilns, for example, and burial sites. And we'll uh, using mapping and uh, 3D model construction uh, technologies to visualize our key findings. I'll, we'll make some rubbings of the objects with inscriptions as well. And um, so we haven't got uh, much about the Syrian project yet, but I hope that uh, through my next part, we can uh, find a uh, possibility of uh, some experience borrowed from a Chinese uh, case study of the Nanhai number no. one shipwreck. So this, this Nanhai number no. one shipwreck was uh, found in accident in 1987 during a Chinese-British joint salvaging pro project. Uh, this 40 meters uh, ship can be dated back to 13th century and it's fully loaded and was sunk nearby its departure place. However, the preservation condition for this shipwreck was really, really good, so uh, we managed to recover lots of objects from it. This is the um, location of the shipwreck. The location of the shipwreck from the <coughs> Selden map. It's a Ming Dynasty uh, map in Oxford University. This is a, a, a side scan sonar image of the shipwreck. And uh, normally we protect uh, shipwreck in situ, but for the case of Nanhai number one, because uh, the water, uh, the current is very strong and there are a lot of looting activities on the site. So uh, in the end, we decided to move the Nanhai number one uh, shipwreck from its original finding place to museum in uh, Hailing Island. You can see the route how the shipwreck traveled. Uh, so how did we do that? We, we designed a container, a huge container. And um, it's like a b very big box and we put the box uh, on the seabed. We pressed the box into the mud and, um, and then we inserted some uh, iron planks from underneath. Actually, we, uh, it's like we wrapped the entire shipwreck in a container. And then we, lift, uh, we lifted the heavy box to the surface, float transported to Hailing Island in a tailor-made museum. The project was quite costly. This is a museum where the Nanhai number one shipwreck is now. A digital mapping and recording system were used to relocate the right place uh, for each object of the shipwreck, and as well as to recall the whole process of the salvaging. This is a part of the 3D model of the shipwreck. Since we could carefully deal with this shipwreck on land, instead of do, uh, deal with it underwater, uh, we can follow some laboratory standards and uh, we can
do some uh, very meticulous studies on the shipbuilding technology. This is very uh, li likely what the Nanhai number one shipwreck was like before. And we also inspected how people used to pack their stuff on board. You can see the, how porcelain and pots were arranged on, on the shipwreck in the cabinet. There are so many of them. And uh, each, compartments, each compartment contains different cargoes, but um, most of them are porcelains. And you can see some iron pots as well. And uh, we also find some uh, daily uh, utensils for, the, for the, the people who live on, the bo on board. And we find out what kind of food people used to eat on board through the seats. And we even find human remains of three individuals from the 13th century. Nanhai number, one, uh, Nanhai number One shipwreck serves as a good case to view the export of ceramics. And uh, there were a lot of ceramics on board. And they were mainly from, from different kilns, like from Longquan, Jingdezhen, and from Dehua, of different kinds. And we also have gold necklace and silver ingots. And some of them are have uh, Arabic style, Arabian styles. And now the, the museum and the Hailing Island is becoming a very popular tourism destination thanks to the Nanhai number one shipwreck. And we hope that, th thank you, and we hope that this project can provide us useful insights for our upcoming project in Serene. Thank you. شكرا أعطانا المتحدث جاو جهاو فكرة عن المشروع السعودي الصيني في السرين وهذا يعطينا فكرة عن أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر شاطئ للبحر على البحر الأحمر في جانبه الشرقي ومعها اليمن والمملكة الأردنية الهاشمية لكنها هي التي تمتلك الشاطئ الأكبر بينما في الجانب الغربي فتتقاسمه مصر والسودان وأريتريا وجيبوتي وهذا يدل على أن هذا البحر زاخر بالمعرفة فقد ذكر الأستاذ الدكتور علي غبان بالأمس أنه تم رصد حوالي عشرين حطام سفينة في البحر الأحمر وقد تساعد هذه على مزيد من الدراسات الأثرية السعودية فيما يختص بالحضارة أو بالآثار القارقة وهو مجال جديد تدخل فيه المملكة وتتعاون المملكة العربية السعودية وهيئة السياحة والتراث الوطني في ذلك مع كل الخبرات العالمية فهذا المشروع وكما أرانا الباحث في البداية الاتفاق الموقع بين المملكة والهيئة العامة للسياحة والآثار والتراث الوطني والصين ف. هنا ترتكز الحضارة العربية الموغلة في القدم مع الحضارة الصينية بما يخدم توجه دراسة الآثار الغارقة خصوصا في المملكة العربية السعودية فشكرا للمتحدث الذي أناب عن سعادة الدكتور ليو شوغونغ متحدثنا الثالث هو واحد من أهل الدار هو أحد منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وهو آثاري سعودي عريق كان من الرجال الذين تولوا شؤون هذا الملتقى محدثنا هو الدكتور سعيد بن دبيس العتيبي هو حاصل على الدكتوراه في الآثار الإسلامية ويعمل المدير التنفيذي لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
ومن أهم أعماله الأسرية كشوفه الأسرية عن طريق الحج الواصل بين البصرة ومكة المكرمة فليتفضل مشكورا في حدود الوقت المسموح به ربع ساعة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستكون هذه الورقة بعنوان المسح الأثري لسوق عكاظ وسوف تتطرق إلى جوانب من تاريخ سوق عكاظ ونتائج أعمال المسح الأثري للموقع وقد شرفته في شهر يناير من العام الماضي برئاسة فريق علمي لتنفيذ مسح أثري مركز على منطقة سوق عكاظ لحصر وتسجيل آثار المنطقة لأنها تقع ضمن منطقة الطائفة الجديدة التي شهدت تدشين مشروعات تنموية كبرى من ضمنها مشروع مدينة سوق عكاظ التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسيشهد هذا المشروع إنشاء بنية تحتية ومتاحف وعناصر ثقافية متعددة مما يتطلب إجراء المسح شامل للمنطقة لحصر الآثار الموجودة في الموقع والتعامل معها في البداية أقدم شكري للزملاء الذين شاركوا في مهمة المسح الأثري على جهودهم ومشاركتهم في إعداد التقرير العلمي للمسح الذي سينشر قريبا إن شاء الله في مجلة أطلال وهم كل من أنس سندي وعبد العزيز محمد سعد وسالم هدال القحطاني فهد عبد العزيز التميمي فهد فزع الظفيري وبالمناسبة فقد صدر هذا العام بمناسبة الدورة السابقة لملتقى عكاظ كتاب بعنوان عكاظ تاريخ وهوية تشرفت فيه بالمشارك تشرفت بالمشاركة في إعداده مع الأستاذ الدكتور سعد الراشد والدكتور فرج الله أحمد يوسف وقد اعتمدت اعتمد هذا الكتاب على بنسبة كبيرة على أعمال المسح الأثري الذي تم في منطقة سوق عكاظ يتعلق الجانب الأكبر من تاريخ سوق عكاظ بجانب ثقافي لا مادي فكان عبارة عن أدب وتجارة ونشاطات اجتماعية لهذا سوف يكون جزء من هذه الورقة تقديم نظري عن تاريخ سوق عكاظ فقد كانت العرب في جاهليتها بعد الإسلام تقيم أسواقا في مختلف أرجاء الجزيرة العربية وكانت هذه الأسواق بمثابة منتديات ثقافية واقتصادية واجتماعية وسياسية ومن هذه الأسواق دومة الجندل وهجر وصحار وغيرها وكانت أسواق العرب من من الأدلة على تحضرهم في عصور ما قبل الإسلام أوضح ذلك أبو حيان التوحيدي في قوله وما يدل على تحضرهم في باديتهم وتبديهم في تحضرهم وتحليهم بأشراف أحوال الأمرين أسواقهم التي لهم في الجاهلية ويذكر أسواق الجاهلية حتى يمروا بذكر عكاظ ثم يقول يرتحلون إلى عكاظ وذي المجاز في الأشهر الحرم فتقوم أسواقهم فيها فيتناشدون ويتحاجون ويتحادون ومن له أسير يسعى في فدائه ومن له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم بالحكومة من بني تميم ثم يقفون بعرفه ويقضون ما عليه مناسكهم ثم يتجهون الى اوطانهم. وهذه الاسواق كانت تقام تقوم طول السنه فيحضرها من قرب من العرب ومن بعد هذا حديثهم لا عز لهم الا بالسؤدد ولا معقل لهم الا بالسيف ولا حصون الا الخيل ولا فخر الا البلاغه. كان من اشهر الاسواق العربيه القديمه عكاظ وذي المجاز والمجنه وهي الاسواق الموجوده في منطقه مكه. ترجع أهميتها إلى أن الذين كانوا يزورونها يزورون هذه الأسواق يأتون إليها من كل فج في طريقهم إلى مكة وهم محرمون بالحج وكانوا يعظمون أن يأتوا شيء من المحارم أو يعدوا بعضهم أو يعتدي بعضهم على بعض في الأشهر الحرم أما عن موقع سوق عكاظ فكانت عكاظ في الجهلية وصدر الإسلام من أعظم أسواق العرب لهذا نجد أن المؤرخين يذكرونها دائما بأنها من أعظم أسواق العرب أو بأنها من أعظم مواسم العرب وقد اختلفت المصادر في تحديد موقع سوق عكاظ فمنهم من جعلها بين النخلة والطائف في السيل الكبير ومنهم من جعلها شرق الطائف ومنهم من جعلها قرب عرفات إلا أن الدراسات الحديثة التي حققت المواقع القديمة وحققت المعالم التي ارتبط ذكرها بسوق عكاظ قد حددت موقعها شرق الطائف بحوالي 40 كيلو متر في موقعها الحالي عن سوء عن سوق عكاظ في عصر ما قبل الإسلام والعصر الإسلامي فقد قيل أنه بدأ عام الفيل وقيل أنه بدأ من عام 501 أي قبل ظهور الإسلام بقرن من الزمان 
وكانت عكاظ هي السوق الكبرى لعامة العرب فإليه تجلب أنواع البضائع المختلفة من كل ناحية من هجر والعراق والشام وإليها كانت تجلب أيضا تجارة كسرة فكانت تجارته تعرض في هذا في هذا السوق فكان يبعث ما يعرف باللطيمة وهي العير المحملة بالطيب والبز كان يبعثها وتباع في سوق عكاظ أيضا كان كسرة يرسل السيف القاطع والفرس الرائع والحلة الفاخرة فتعرض في أسواق في سوق عكاظ وكانت سوق عكاظ إلى جانب أهميتها التجارية منتدها ثقافيا واجتماعيا للعرب ومن أبرز نشاطاتها كانت الشعر والخطابة وكان وتشير بعض المصادر الأدبية أن أن المعلقات اقترنت بسوق عكاظ ويقال أن أول قصيدة نالت إعجاب المحكمين في سوق عكاظ هي معلقة أمر القيس الكندي التي قال في مطلعها كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي كما أن عمر بن الكلثوم بعد أن قتل الملك عمر بن هند اللخمي نحو سنة 569 قال قصيدته التي يفتخر فيها بذلك في سوق عكاظ التي بلغت نحو ألف بيت والتي قال التي مطلعها أبا هندم فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقين أيضا شهدت عكاظ نوع آخر من من الأدب وهو الخطب وكان من أبرز من ألقي خطبة في سوق عكاظ هو قس ابن ساعدة اليادي التي قال فيها أيها الناس ما وعوا من عاش مات ومن مات فات إلى آخر الخطبة وارتبط ذكر سوق عكاظ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان المترجم فتثبت مصادر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد سوق عكاظ في طفولته مع والدته وشهد مرة أخرى مشاركا في حرب الفجار وشهد مرة أخرى داعيا إلى الإسلام بعد أن بعد أن كلف بالجهر بالدعوة الإسلامية ظلت سوق عكاظ قائمة حتى ظهور الإسلام واستمرت حتى 129 هجرية لأن ضعف نشاطها بعد سوق بعد ظهور الإسلام كباقي أسواق العرب ذلك لأن العرب لأن العرب اكتفوا بال الأسواق الدائمة في مكة وأسواق الأمصار التي تأسست بعد انتشار الإسلام أما عالم سوق عكاظ في عصر الجاهلية وما قبل الإسلام فروايات المصادر لا تذكر أن كان هناك معالم قائمة في سوق عكاظ في عصر الجاهلية وعصر الإسلام لذا إلا ما كان ينصب فيها من القباب التي كان التي كان التي كان يجلس فيها المحكمين محكمي الشعر ومحكمي القضاء غير أن هناك نص الإدريسي وهو المتوفي في خمس خمس سنة 559 ميلادي قال فيه وسوق عكاظ قرية كالمدينة جامعة لها مزارع وفي سوق كانت تقام يوما في الجمعة فهذا يدل على ربما أنها استملت إلى القرن الخامس الهجري نبدأ الآن ببعض العرض نعمل أن يكون العرض خفيف إن شاء الله طبعا هذه اسواق التجاره العرب مارسوا التجاره من قبل الاسلام وارتبطت جنوب الجزيره بشمالها وكانت الاسواق الموسميه والاسواق الدائمه تقوم دائما على الاسواق هذه الاسواق العربيه التي كانت منتشره قبل الاسلام التي اشرنا اليها قبل 29 سوق قبل قليل 19 سوقا هذه اسواق الحج اللي تعرف باسواق الحج وهي عكاظ ومجنه وذي المجاز طبعا لا يمكن الحديث عن عكاظ ما لم نتحدث عن اثار الطائف بشكل عام فالطائف هي جزء من جغرافيه الطائف وتاريخها وحضارتها ومنطقه الطائف كانت تمر بها الطرق التجاريه وتركت اثار متعدده في منطقه الطائف واشتهرت منطقه الطائف بالسدود الاثريه والمباني التاريخيه من مختلف العصور هذا هو منطقه المسح الاثري التي حددناها لسوق عكاظ كانت تبلغ حوالي 10 كيلو متر في خمسة كيلو متر كانت المنطقة المحيطة بالسوق طبعا رصدت عدد من المواقع الأثرية التي ارتبط ذكرها بالسوق الأثري مع أن معظم المواقع ليس لها ارتباط بالسوق بنشاط السوق لكن لكنها تدل على المنطقة استقطبت عدد من السكان بعضهم استقطب استقر فيها وبعضهم مر بها أما هذه الصخرة التعليمين فهي صخرة الأثيدة التي يذكر ياقوت الحموي أن عكاظ كانت تقوم أنها على مسافة ليلة من الطائف وكان السوق يقام عند صخرة يقال لها الأثيدة فالمحققين للمواقع قالوا أن هذه الصخرة هي الأثيدة التي كان يقف عليها الشعراء طبعا عثر في منطقة سوق عكاظ على عديد من المباني الإسلامية التي تدر على فترة الاستيطان في العصر الإسلامي وبعضها يرتبط بطريق الحج هذه بعض المباني وهذه من 
صخرة السراية الحمراء توجد في سوق عكاظ توجد فيها نقوش إسلامية, نقوش إسلامية ورسوم صخرية من قبل الإسلام أيضا المنشآت المائية وجدت في سوق عكاظ منشآت مائية متعددة أكيد أن القبائل التي كانت تجتمع في السوق كانت تحتاج إلى موارد مارية أجدنا عدد من الأبار أكيد أنها كانت مصادر للمياه قديمة وبعضها استمر حتى العصر الإسلامي وأساسات المباني نقوش إسلامية ورسوم صخرية أيضا تدل على عبور المنطقة منذ ما قبل الإسلام والاستقرار بها هذه نقوش تمدية ورسوم صخرية مسار للطريق اللي في اللوحة العليا اللي هو مسار لطريق الحج اليمني في في منطقة سوق عكاظ والصورة السفلى هي مسار عبر منطقة الظهران نجد تشابه في طريقة الرصف إلا أن التي في سوق عكاظ قد غطت الرمال في الوقت الحالي الوقت دكتور أيضا هذه يمكن الصورة اليمنى يمكن هي الأنصاب التي ذكر الوقت ذكر البكري أن لا يوجد فيه معالم أثرية إلا ما كان ينصب إلا ما إلا الأنصاب التي كانت في الجاهلية قالوا أنهم يذبحون عندها التقربات إلى أصنامهم ومنشأة حجري على اليسار من أشهر المعالم الأثرية الموجودة حاليا في سوق عكاظ هو هذا الموقع اللي يسمى قصر مشرفة وهو موقع من خلال الملتقاطات السطحية اللي حوله يدل على أنه كان موقع كبير وأنه كان يعود إلى العصر الأموي والعباسي واستمر الاستيطان فيه وجد فيه تلال ومنشآت مائية وربما كان معاصرا لعكاظ واستمر الاستيطان في بعض بعض الوقت هذه من معالم الموقع قصر مشرفة التي ذكرناها قبل قليل الاسوار التلال دكتور الوقت انتهى طيب هذه ايضا من معالم الاثر اللي توجدناها في السوق احنا ترى عرضنا المواقع هنا حسب عثورنا عليها لم نص حسب عثورنا عليها وتسجيلها لم نصنفها الى مواقع اسلاميه مواقع نقوش كل موقع هنا عرضناه حسب ترقيمه في المسح الاثري وشكرا لكم شكرا دكتور سعيد العتيبي على هذا العرض الشافي الوافي عن سوق عكاظ احد اشهر الأسواق العربية في عصور ما قبل الإسلام وفي العصور الإسلامية لأن هناك جلسة ستعقد جلسة ختامية فنحن نريد أن ننهي في الوقت المناسب ننتقل الآن إلى المتحدثة الرابعة وهي مسك الختام لهذه الجلسة العلمية الأستاذة أسماء عبد الله الحسين حاصلة على ماجستير في الأثار القديمة وحاصلة على جائزة اللقاء العلمي للأبحاث السعودية عن بحث الاستثمار السياحي لموقع الأخدود الأثري وستحدثنا عن إحدى قلاع الحضارة في الجزيرة العربية عن تيماء وعنوان بحثها العلاقات الحضارية بين تيماء وبلاد الرافدين من خلال زخارف القطع الأثرية في تيماء فلتتفضل في 12 دقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس تنويه بسيط لسه ما أخذت الماجستير أنا في مرحلة إعداد البحث إن شاء الله هذا هو اللي راح إن شاء الله أخذ فيه الماجستير بإذن الله آه العلاقات الحضارية ما بين تيماء وبلاد الرافدين من خلال زخارف القطاع الأثرية في تيماء لكن في فترة الألف الأول قبل الميلاد مبدئيا خلونا نشوف جغرافية تيماء تقع تيماء شمال غرب شبه الجزيرة العربية في أوكي موضوعي مرة صغير في منطقة تبوك حاليا امتازت تضاريسها بخصوبة الأرض ووفرة المياه مما أدى لقيام مستوطنات وحضارات مختلفة على أراضيها بالنسبة لتاريخ العلاقات الحضارية ما بين الجزيرة العربية وبلاد الرافدين في فترة الألف الأول كما هو معروف أنه كانت في فترة ركود اقتصادي لبلاد الرافدين واجهها وقابلها فترة نهضة في شمال غرب المملكة بالذات في تيماء الأمر الذي جعل من تيماء مطمع مثلها مثل مدن شمال شبه الجزيرة العربية أصبحت مطمع لإمبراطوريات بلاد الرافدين حيث كانت تهاجم تلك القوافل التجارية ذكر العرب في أول النقوش الأشورية في معركة قرقر بعدما هزم تحالف العرب على يد الأشوريين وهذا النقش يوضح العرب وهم راكبون فوق الجمال 
آخر شيء قام آخر ملوك بابل نابونيد في يعني الإقامة بتيمة لمدة عشر سنوات ولم يغادرها إلا بعد أن سقطت بلاد على أيدي الفرس نجي للموضوع اللي هو العناصر الزخرفية ودلالاتها سياسيا الملك البابلي لما تظهر صور شخصية شخص على مسلات مثل مسلة تيماء الأرامية التي في الأعلى على اليسار ومسلة قرية التي في الأسفل في المنتصف هذا يجعلنا نتساءل من هو هذا الشخص الذي دائما ما تظهر صوره بتلك الصورة في الأسفل على اليسار واتضح من خلال مقارنة هذه الصورة بصور لشخصيات في بلاد الرافدين وعلى آثار بلاد الرافدين اتضح أنها تعود للملك البابلي نابوليد بالنسبة لمسلة تيماء الواضحة أمامنا هناك عناصر تعود لأصول رافدية مثل القرص الشمس المجنح يعود قطعا للإله شمس الذي يعني العدالة والحق أيضا الإله قمر الذي يعود الإله سين ويعني النور وآخر شيء النجمة الثمانية اللي يقصد بها الآلهة عشتار نجمة الزهرة آلهة الحب والحر بالنسبة لبعض الدلالات أيضا الاقتصادية والدينية في وقت واحد عندنا الرمز النخلة وكان يقصد بها الإله تموز أو دوموزو ويعني إله الخصب وكان دائما النخلة توحي بأنه هنا بالوضع الاقتصادي لأي بلد خاصة شعوب بلاد الرافدين فنراها كثيرا على بعض القطع الأثرية في تيماء التي تعاصر فترة وجود الملك البابلي نابونيد في تيماء سريعا أبرز النتائج اللي ظهرت بهذه الفترة أنه تأثرت التيمائيين إيجابيا وسلبيا بوجود البابليين بتيماء وهذا ما أظهرته لنا زخار في القطع الأثرية أيضا نصت بعض النقوش على أن هناك عدم رضا وعدم رغبة من التيمائيين يعني عن سيطرة الإله السين البابلي والتي فرضت عليهم من قبل نابونيد أخيرا تأثر وتأثير التيمائيين بحضارات بلاد الرافدين وحضارات جنوب الجزيرة العربية وأيضا مصر الأمر الذي ظهر أيضا على زخارف تلك القطع آخر شيء التوصيات يتمنى أن يتم إشراك طلاب وطالبات قسم الآثار في عمليات البحث والتنقيب تحت إشراف بعثات مشتركة أيضا تيماء مدينة غنية بالآثار القديمة والإسلامية إلا أنه لا يزال ينقصها الكثير لتصبح وجهة علمية وسياحية لذا أرجو من الله أن ينالها ذلك الاهتمام شكرا لكم الشكر جزيل للآثارية الواعدة الأستاذة أسماء عبد الحسين وما دمت تحدثت عن تيماء وهي عاصمة نابونيد فلا بد أن يعتمد بحثك على ما توصلت إليه البعثة السعودية الألمانية التي تنقب في المكان منذ سنوات وتوصلت إلى نتائج كبيرة وتيماء كما هو معروف من قبل عمل البعثة وتأكد بعدها أنها بالإضافة إلى أنها عاصمة نابونيد إلا أنها كانت بوتقة الاتصال أو نقطة الاتصال بين حضارة الجزيرة العربية وبلاد الرافدين ومصر واكتشف فيها عن طريق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في سنة 2010 خرطوش ملكي للملك المصري رمثيث الثالث ومسلة تيماء أو مسلة تيماء الأخرى اللحيانية وحجر الحجر المكعب وغيرها من الآثار تشير إلى عمق الحضارة في هذا المكان التاريخي العريق بقى لدينا من الوقت بضع دقائق نستغرقها في النقاش مع فرسان الجلسة الأربعة فالوقت لكم في حدود خمس دقائق أو سبع دقائق من الآن تفضل المتحدث غني عن التعريف ولكنه لابد أن يعرف نفسه وهو من الأثاريين المتخصصين في أثار تيمة تفضل سيدي أوكي أنا الفاصلة مهد ألماني أثار رئيس فريق تيمة 
من المانيا في واحد 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 فريق سعودي كمان انا الماني بس ذا بروجكت از سعودي جيرمان I will speak in I will speak in English now. I'm sorry. Anyway, um, I would just um, make a short remark on the last paper. Um, I just heard a lecture by Romolo Loreto on the archaeology of Duma de Jandal, and they found pottery. They found pottery uh, of Assyrian type, and. And together with what we have been discovering in Tema of the, Nabon of the Nabonidos era, some cuneiform text and a stele, it shows that it's very important um, to, uh, to do exactly this kind of research um, because it emerges more clearly than before that there were these relations in a very close manner. And I have to say that uh, Ms. Hossein was in Tema and I would like to encourage her and, uh, 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 to continue her work and I also fully agree with you that uh, more women should come um, to, to work in this direction and to come to Tema. Thank you very much. أستاذ محمد علي الأسمري شكرا جزيلا سؤال لك الله يحفظك ما وجدت فيه تشابه في نظم الري في بلاد الرافدين ومصر وتيماء لأنه في آثار حتى الآن تشير إلى شيء من التشابه ولعل هداج تيماء يمكن من أحد الآثار التي يمكن أن تكون ذات صلة في عملية توزيع المناطق أيضا في القاع في قاع تيما في مناطق آثار لم تكتشف حتى الآن وهي واسعة كبيرة جدا وفي مناطق أيضا قبل تيما بين الوجه والعشاش وحائل مناطق أيضا لا زالت بكر وشكرا لبحثك شكرا الري صحيح هي في تشابه ما بين أنظمة الري بالنسبة لبلاد الرافدين نظرا زي ما قلنا إقامة نبونيد عشر سنوات فبديهيا أنه أحدث تغييرات لكن أنا بحثي كان فقط يختص بمجال الزخارف على القطع الأثرية ولا كان أقدر مثلا أشمل النقوش وأشمل الأسوار وأشمل كمان القصور لأن كلها هذه تأثيرات بابلية بحتة وواضحة لكن زي ما قلت أنا يعني مجرد أركز ويعني ألفت الانتباه فقط للزخارف اللي تدل على تأثيرات وعلاقات ما بين بلاد الرافدين وتيماء. يعطيك العافية. بروفيسور سعد الراشد. أنا أول شيء أهني الأخت الفاضلة وهذه بداية طيبة للعنصر النسائي يعني يعملون في الميدان. وحيث أنك إن شاء الله في بداية الطريق ونفرح بك إلى إلى دكتوراه وما بعده آه يا ريت يكون عندك تتسلحين بمعرفه ايضا في الكتابات القديمه وخاصه في الكونيفورم الكتابات المسماريه لانه لا يمكن تتكلمين عن تيمه في هذه الفتره تعتمدين على صور وزخارف في القطع الاثريه فاذا لم يكن عندك خلفيه كامله تستطيعين الحكم على الاثر يعني في هذا ما اتمنى وشكرا في تعليق لأحد الأخوة
سؤال أو تعقيب طيب آه لم يبقى لدي إلا أن أشكر فرسان هذه الجلسة الذين طوفوا بنا ما بين مركز الملك عبد العزيز التاريخي في الظهران واهتمامه بالآثار والمشروع السعودي الصيني في السرين واهتمام الهيئة العامة للسياحة والآثار بموقع سوق عكاظ وانتقال الإشراف على السوق من إمارة منطقة مكة المكرمة إليها والتنقيبات والحفريات التي قام بها الفريق الذي قاده الأستاذ سعيد بن دبيس العتيبي واختتمنا وكما قلت بمسك الختام الأستاذة أسماء بنت عبد الله الحسين التي نالت النصيب الأكبر أو الكامل من التعقيبات مما يشير إلى تفردها في البحث وإن شاء الله تكون باحثة متميزة لم يبقى لدي إلا أن أشكركم على حضور هذه الجلسة الختامية في في هذا المؤتمر الرائد ونبقى كما أشار أستاذي البروفيسور سعد الراشد لنوزع الجوائز على الأخوة الذين شاركوا في هذه الجلسة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستر إدريس راثم مستر إدريس